，我来了。这边。哪边？也亲一个，好吧。不要啊！如果公主回来了怎么办？那又怎么？男女间的情绪，他懂吗？哎呀！不要啊！来嘛！哎呀！彩梅，你先退下。你不是去御花园赏花了吗？那么早回来干嘛？我何时回来关你何事？你喜欢做什么，跟我也没有关系。好啊，那我就去做自己喜欢做的事情。请便。毕竟是驸马爷，也是你的夫君。你就这么看着他在宫中淫乱，也可以不闻不问吗？他虽然是驸马，可是我一日都没把他当成我的夫君。我心里面只有樊良一个，我在意的也只有他一个。明天是七夕佳节，想到牛郎织女，都可以相遇。也不知道我跟樊良什么时候才能相见。小凡，你明天陪我去放个水灯，许个愿，希望我跟樊良可以早日相见。就是呢，就是不让你知道我许下的什么心。你戏弄我，你真坏！我不是戏弄你，我许的愿望。
就是能够和我的意中人长相厮守，永不分离。你总是甜言蜜语，我不信。喂，我说的可是真心话。赔给公主一个水灯，是，没关系，没关系。水灯虽水漂流，动静难以掌握，相信皇兄只是无心之失罢了。没错，没错，放灯许愿，心诚则灵。相信刚才河灯上的愿望早已抵达苍天，就算灯毁掉的话，也没有关系的。对，心诚则灵，相信上天必定会保佑我早日达成心愿。方才之事，望皇兄勿记在心。皇妹如此大量，皇兄在此谢过，我们就不打扰你，欢度佳节的雅兴了。福儿，我们走吧。是。嗯、今夜是七夕，我真的很想念樊良。不知道，樊良是不是也在想念我？公主，莫凡为你去焚香燃烛，祈求上天保佑公主。好，就保佑我，早日可以跟樊良相见。身为皇室中人，可是时运不济，命途多舛，不能跟自己喜欢的人在一起，却要下嫁给自己根本不爱的人，之后又怀有身孕，本来是一桩喜事，可是却偏偏意外滑胎。现在他又亲眼目睹驸马爷跟宫女私通鬼婚。这不是很可怜吗？当日我也曾想帮他们出逃。今日是婚嫁节，公主到此来放水灯。相信一时思念爱郎，为爱郎和自己祈福，希望可以早日成双成对吧。这个心愿，恐怕今生今世都不能成真，因为樊良已经不在人世。
樊良死了，他是怎么死的？难道是？爱一个人本没有错，但是樊良爱的却是安乐公主，注定他要惨遭毒手。你说，这是不是很可悲？实在是可悲。安乐公主一直很信任我，还把我当成知心朋友。可是樊良死了，我却没有告诉他。我还一直对他撒谎。我希望他可以活下去。可是，一旦开始撒谎，这个谎话就要永无止境的说下去。我真的觉得愧对公主。我这样做，跟那些伤害公主的人又有什么区别？我是不是很可耻？你不要自责，我知道你这样做也是迫不得已。世人就总会做一些自己不想做的事情，说一些自己根本不想说的话。但只要你清楚自己所干的都是善意的，就没有什么可不可耻的了。多谢君王爷开解。哦，对了，樊良葬在何处？也好让我看看他祭拜的一番。就在京城外，西郊十里铺。难得我们在此一聚，我们何不尽情享乐一晚？这主意不错，龙基，你觉得呢？对酒当歌，人生几何？我当然奉陪到底。姐姐，我们两姐妹虽然同在宫中，但很少一起游玩，不如一起放水灯吧。嗯，好开心啊！开心就是要大家一起分享。着火啦！着火啦！啊仓库着火了！太子，太子，太危险了！太子，万万不可呀！放手！难道你让我看着他们就此上毁吗？殿下，我是太子，收拾，等火扑灭了，我们再去读后记吧。见皇后娘娘，儿臣参见母后，免礼。谢母后，坐吧。母后今日前来，不知所为何事啊？娘亲来看女儿，还要有什么事啊？母后不论做什么，不都有很好的理由吗？驸马呢？不知道。听说你跟驸马貌合神离，是不是因为？母后是想说，驸马公然在此跟宫女淫乱的事吧？真有此事？啊？他怎么敢这样？真是色胆包天！色胆也罢，斗胆也罢，都与我无关。怎么无关呢？他始终是你的驸马，他怎么能这样欺负你呢？固然他是武三思的儿子，本宫也绝不会跟他善罢甘休的。母后，难得今天天气晴朗，女儿心情又很好
，母后又何必为了此人大煞风景呢？好吧，好吧，不说这些。女儿啊，娘给你带来了一些上等的沉香，给。怎么样啊？嗯，香吧？嗯，这可是南海的沉香，焚燃少许，就可以芳香满室。有驱邪安神、养气活血、养心健脾的功效。嗯，真的不错，谢母后。<笑>母后，如今天干物燥，听说皇兄的仓库昨晚失火。小凡，你要谨记，弗然时一定要小心，知道了吗？奴婢知道。祸福无门，为人所招。太子以为奇货可居，他才囤积居奇，可没想到会遭到如此惨重的损失。这叫什么呀？这叫咎由自取。哎呀，可怜这隆基被他连累。不过怪隆基，他自己看错了情势。可是皇兄已经跟吐蕃达成买卖，如今不博尽失，如何向吐蕃交代呢？那就废了他这个太子啊！他已经当众夸下了海口，说如果不增加国库，就不当这个太子，这不正好吗？啊，一来如他所愿，二来嘛，跟吐蕃也有个交代。什么办法了？原来就这么简单啊！这么说你有办法？我不懂，我不懂。可是我知道有人会懂啊。是谁啊？上福局的赵上福嘛。对呀、啊，无论绫罗绸缎，只要跟穿着有关的，他都懂。何止于此啊！简直是上通于天，下达于地。嗯古往今来，非雷祖可堪比拟。他真的有这么厉害？嗯，别听他们胡说。不过他们虽然吹嘘的有点过分，可是赵上福的本事却是无人不服。如果连他也帮不了你，那谁也帮不了你了。那我一定要跟他请教请教。不过他一向有些孤芳自赏，这外人找他帮忙，多半只会碰到一鼻子灰。如果你真有求于他，怕你得花上一点心思了。无论有多艰难，我都要去试一试。这怎么回事？你说，刚制造给皇后娘娘的衣服，怎么会染了污渍？怎么回事？说呀。嗯，刚才奴婢一不小心把拿给昭容娘娘的杨梅弄脏了衣服，请顺你赵上福，救救奴婢，否则皇后娘娘怪罪下来，奴婢。你事事都这么粗心大意，迟早会害了你自己的性命，你知道吗？我知错了，求上福大人念在奴婢跟你这么多年，一直精心伺候，您就救救奴婢这一次吧，救救我吧！你随了我多年，应该知道我的为人，犯错我不怕，但是，我绝不能让任何人丢了我上福局的脸。奴婢当然知道，就是因为上次上福局的柴上公嘲笑我们给皇后娘娘新织的衣服不够华丽，所以这次。上福大人才会如此紧张。既然你知道了，就应该千万个小心呐、啊！别以为我
会轻饶了你。只不过眼下，我是没有时间跟你计较了。我再问你一遍，你有没有按我的吩咐去做？先用硫磺烟熏过衣服。我有啊。喷水来，是好了，把衣服拿过去，撑起来晾一晾，等干了就好了。是。行了，你们干活去吧。是。是。赵尚福，你来干什么呀？王思月，实不相瞒，孟凡有一事相求。第一，你跟我非亲非故；第二，你跟我们尚福局没有任何关系。我为什么要帮你？赵尚福，赵尚福，怎么样了？少撒点颜料。是。清洁挂布。赵尚福。上福梳头，而我也有缘侍奉太上福。舍妹小福呢，也曾经向赵上福学习过梳头。总的来说，跟大人还算有缘，也不无关系啊。据我所知，近来孟思月是十分吃得开，由跟着安乐公主身边的小宫女，转眼间跃升为思瑜局的思月。这可真是可喜可贺呀！不过，你有本事跟我没有关系，跟我上福局更毫无关系。柴上公曾经对我说过：“吃的事情找冯上师，穿的事情找赵上福，上福大人对绫罗绸缎，还有喜运缝补无所不知。”但是如果不知道的事情，上福大人是不会去做的。这什么意思啊？如果不管了，那就没人知道上福大人也有不知道的事情。嘿，这话什么意思啊？你这丫头，刚才的话究竟是柴上公说的呢，还是你想用激将法来激我呀？谁说的还不都是一样？柴上公说过的就是说过的，但是我说的呢，知道被大人拒绝之后，也会有这般说法。你听明白了，不是你的激将法高明，而是我上福局绝不容许任何人说三道四。你最好想清楚，我可以派个人帮你的忙，但是你欠我的人情，可迟早要还的。得人恩果千年计，莫凡一定知恩图报。肯定是皇后的所作所为。现如今，还不是追查元凶的时候。眼下这些布帛卷宗已经熏黑，根本不能复运吐帛，否则的话会触怒吐帛，让本来快要平息的干戈，反而功亏一篑。到时再起战事，百姓又要遭殃了。奴婢叩见太子殿下，郡王爷。不必多礼。你们不用再为布帛卷宗的事情烦恼了。你叫我们不用烦恼，难道你有什么办法
，我已经找到一位合适的人选，替你们排忧解难。原来是上福局的人，难道你有办法把熏黑的布帛卷宗还原本来面目？奴婢要先看一下，才可以确定。据闻仓库失火，朕想知道那些布帛卷增是否能如期复运啊？请父皇放心，绝对，绝对能如期交付。既然如此，本宫想亲自出去视察一下情况，太子不会拒绝吧？当然，当然没问题了。好，既然没有问题，那就马上起驾。父皇稍等。儿臣还有要事禀报。皇儿，你这样吞吞吐吐的，好像是有心回避，难道有什么难言之处吗？皇上，此次交易已影响到两国的关系，微臣以为，皇上应起驾前去视察一番，以免有什么闪失。临淄郡王求见，传，传临淄郡王觐见。微臣叩见皇上、皇后娘娘，顶身，谢皇上。启禀父皇，此乃仓库之内的布匹，还请父皇母后过目。若二位觉得仍不放心，二位可亲临仓库一看，便可知晓。参艳丽，好。仓库失火，那些布帛捐赠真的未受损？此乃托父皇母后鸿福，仓库之内布匹幸存无恙。既然如此，朕就放心了。真可惜，你没有亲眼目睹刚才母后在大殿上的样子。我现在想起来，还特别的高兴呢。殿下果然没有让福儿失望，这证明福儿还是很有眼光的。其实，我本来也以为这一关我过不了，以为这一切都会烟消云散。在那一刻，我才真正知道，自己最珍惜的是什么。什么荣华富贵，什么荣誉权势，对我来说，都只不过是过眼云烟。我最珍惜的，就是。
我才不相信你。你要相信我，踏实。我要让所有人都叫你一声太子妃。这批布帛本来已经熏黑了，多亏了你的帮忙，才能恢复原样。否则我和太子都会凶多吉少。所以本王将这批布帛送给你。我接受你的心意。我的心意远不止这些。殿下，殿下，出什么事了？为后一驾亲临献王府，说是要探望献王和殿下。事情不简单呢、啊，我先赶回项王府，万事小心。嗯、今日德蒙皇后娘娘到来，真是蓬荜生辉呀、啊！太子这次渡过难关，金库里面又多了不少金银，侄儿真是功劳不小啊！娘娘过奖了，皇侄愧受娘娘赞许，匡扶社稷，匹夫有责。更何况，隆基身为大唐宗室，本就责无旁贷。<笑>难得侄儿不会邀功，可是赏罚是要分明的。本宫已请准皇上，想给侄儿在京外选一个地址，造一座府地。这点功劳实在不算什么。隆基不敢受此厚赐。皇上已经开了金口了，你就不要再推辞了。侄儿啊，你想在京外的什么地方造府地呀、啊？隆基暂时没有属意之地，请皇后娘娘容侄儿随后禀告。嗯，那没问题。三天吧，三天之后应该没问题了吧？啊。没有，好吧，到时候啊，本宫会亲自陪你一起去选择地址的。难得皇后娘娘于尊降贵，隆基叩谢皇上，皇后娘娘圣恩。好，那我们就等着那一天的到来。知道，殿下暗中帮了太子一把，必然是殿下为眼中钉，岂会请求皇上赏赐府地？这其中必定有诈。当日张简之五人，被封王后，一出京城即死于非命，只怕本王一旦踏出京城，亦会不期后尘。既然如此，何不让方生带领兵马沿途保护？可是皇后说要亲自跟我去视察选址，如果这样的话。我便不能私自带领兵马前去。这皇后，见微狡猾。看来，皇后早就料到我有此一招，如今只能另谋计策自保了。防范又如何？本宫亲自跟他出京视察选址，他敢
带兵马同去？当然不敢，那可是大不敬的死罪呀、啊！既然他身边并无亲信兵马，只要他一踏出京城，你就马上将他杀掉。他已和太子结党营私，图谋不轨，杀之死不足惜。总之，李隆基今日不出，他日必成后患。这次，定要干脆的了结了他。假如皇后预先埋伏兵马，你这一去只有死路一条。不如你跟太子商量一下，共谋对策。太子冲动鲁莽，如果让他知道，一定跟为师硬拼，到时只会落得个玉石俱焚。嗯。那可以求太平公主啊！皇后最喜欢隔岸观火，坐收渔翁之利。我觉得她是不会轻易出手相助的。皇后最宠爱的是安乐公主，不过她比太平公主更难出手相助。安乐公主，京城外，西郊。怎么样，不错吧？啊，你看，这一片可是一片福地呀、啊，喜欢吗？啊，非常喜欢。皇后娘娘，看来这里确实是大福之地啊。你可真是有眼力呀、啊！哎呀，待他日府地落成之后，一定会天降鸿福的。<笑>但愿如娘娘所说。公主殿下诊断过，公主殿下只是过于激动，休养一下并无大碍，请皇后娘娘切勿过度忧心。果儿，你好好休息一下，睡一觉，乖，听话。不是你泄露出去的，果儿又怎么会知道樊良已经死了？奴婢从未跟公主说过此事，你有没有跟别的什么人说过？因为樊良已经不在人世。樊良死了，他是怎么死的？难道是？把头抬起来，看着我。奴婢没有。
再问，有没有？真的没有。事关重大，奴婢就算有天大的胆子，也不敢跟其他人说出这个秘密。真的，真的。要是这样，又怎么会那么巧？谅你也不懂，起来吧。谢皇后娘娘，你在这儿好好照顾公主，奴婢遵命孟凡，找我这么急干嘛？我想见林子郡王，你可以帮我吗？你跟他认识吗？你别管那么多了，你帮我想想办法吧。这……哎呀，不要啊！万一公主回来了怎么办啊？上次被他看见了，他都若无其事，你还怕什么呢？嗯。哎呀！啊！是你吃罚去。当日我为什么会娶你？就是为了能跟你母后攀上点关系。你要干什么？我不管。可是不要在我面前干这种恶心的事儿。那你可以不看。这样，我们可以相安无事。但如果你以后偏偏要给我找麻烦的话。就只能自讨苦吃找我何事？安乐公主的情况如何？玉衣已经为安乐公主诊断过，还好没什么大碍。这下子我可就安心了。皇后娘娘为什么会跟你去京城外西郊十里坡？啊，那是因为皇上赐我府地，我跟皇后娘娘到那里视察选地。那么安乐公主为什么会出现在那里？她又怎么知道樊良会葬在那里？我不知道。太子无意毁了公主的河灯，一直耿耿于怀。正好我认识造灯的工匠，所以让我来为公主引荐。放灯许愿，心诚则灵。其实皇兄何须介怀？当晚的事，我早已忘了。虽然说河灯已经毁了，不过公主的一番心意，相信樊良泉下有知，也会感到安慰。我很清楚，安乐公主知道了真相，对她会有多大的打击和伤痛？难道我会这样做吗？但是这件事情我只告诉过你，如果不是你，他又怎么会知道这个秘密？你在宫中生活了这么多年
，难道不明白一个道理吗？就是任何不可能的事情，到最后，也都会有可能，在这里发生。三思果然预先在后山暗中伏下兵马，欲对公子下手。若非公子机警，及时准备，后果不堪设想。安乐公主怎么样了、啊？公主心神尚未完全平复，这阵子还在放羊阁中，大闹脾气，谁也不肯接见。孟凡呢？公主生他气，恨孟凡一直隐瞒樊良的死讯，确实责骂了他一顿。不过，这只是一场小小的风波，相信很快就会雨过天晴。这个孟凡。一向是很讨公主喜欢的，但愿如此吧。此次公子出此一招，也是逼迫无奈，出于自保，付出一点小小的牺牲在所难免。所谓成大事者，不拘小节，只有这样才能知道了。你继续替我留意着，皇后和武三思那边的动静吧。是，属下告退。姐姐，啊，这棋被你抹来抹去的，都抹上好半天了，到底是怎么回事啊？对呀、啊，孟凡姐姐，我今天看你好像魂不守舍的样子，难不成我们有什么地方得罪姐姐了？嗯，对呀、啊，没有的事，你们不要乱猜。你若真是遇到什么困难，不妨说出来，多一个人分担也是好的。对呀、啊，我们三个臭皮匠顶个诸葛亮。什么臭皮匠？我要做也得做个香皮匠。<笑>你不是一向最会吹牛皮的吗
，不做个臭皮匠，做个牛皮匠怎么样？说什么匠？你看牛皮匠吗？参见参见王爷，参见上一大人。免礼。谢谢上王爷。相王府日内将有宴会，孟思月，你和王爷商讨一下，谋定月宫当日表演的诸般细节。孟凡遵命。这里并无外人，你大可不必表现得这么拘谨。你应该猜得到，本王这次前来，只是借故探问一下你的近况。谢君王爷关心，奴婢很好。安乐公主，她怎么样了？公主的情绪是有点差，不过主子偶尔对奴婢发发脾气，本来就没有什么大不了。更何况，奴婢的确是欺骗过公主。你完全是出于一片好意，又怎么能算是欺骗呢？公主会明白奴婢的苦心吗？如果你感觉在公主那边待不下去了，千万不要勉强自己。谢谢君王爷关心，但眼下这个时刻，奴婢最担心的，就是公主能否受得住这个打击。我相信，岁月能抚平任何伤痛。以公主倔强的性情，即使伤痛可以平复，但是毕竟，是奴婢欺骗了她，以至于我永远失信于。将来的事情谁也无法预测，只好走一步算一步吧。好了，郡王爷想知道的，现在都已经知道了。如果郡王爷没有别的吩咐，奴婢想先回上一局，打点一下。孟凡。为什么本王觉得我们俩好像变得有些生分了？宫里有宫里的规矩，我们做奴婢的还是循规蹈矩一点的好公主殿下，皇后娘娘恰到。你的脸色这么差，哪儿不舒服呀、啊？要不要换御医来看看呀？不，孩儿没事。还说没事儿？这两天你茶饭不思，闷闷不乐，再这样下去，没病也会闷出病来的。孟凡，你是怎么伺候公主的？奴婢知罪。你照顾不好公主，要你何用？奴婢知错。奴婢甘愿受罚。母后，这不干孟凡的事。这两天
，是孩儿吩咐他不要在旁伺候的。孟凡，你起来吧。果儿啊，你到现在还不能体谅娘的难处啊！你怎么不想想，当日樊良引诱你做出这么荒唐的事情来？像这种事情，要是传出去，我大唐皇室颜面何存呢？此等事情，要是发生在寻常百姓人家，也是不能轻言善罢的。更何况是在帝王之家，娘也是被逼无奈呀。那个樊良，他熬不住凌雨之苦，在牢中伤病齐发而死，怨得了谁呀？来来来，快点快点，你用点劲儿，真好玩，真好玩，再来再来。来，哎呀，哎，哎，你输了、啊，再来，再来，再来，再来，顺子，再拿一个，来，来，哎，哎，哎，哎，哎，哎呀，哎呀，你们是不是闲得发慌啊？哦，叩见皇后娘娘。这是在玩斗草吗？本公主最近心里闷得发慌，正想找些事情来消遣一下。哎，女儿啊，那还不开个斗草会，热闹热闹。去，帮公主到御花园去选一些柔韧的草来，让公主比赛用。是，奴婢知道了。慢着，御花园里的花草，本公主若能选用，其他人也能选用，对吗？采梅，孟凡，你们替本公主找一些比花草性质更加柔韧、能用作上等斗草的珍品回来，知道了吗？奴婢知道了。知道了，去吧。哎呀，不要吧！哎呀，嗯，哎呀，当心被宫中进来又看见了。你怕什么？就是给他看见，又能怎样？你也见着了，上次我是怎么教训他的？嗯，哎呀，不要了！再怎么说，她也是公主，而我只是个奴婢。公主又怎么样？好歹我也是梁王世子，而你是我宠幸的女人，她敢逗你一根汗毛吗？更何况，她那个公主只不过是李家皇朝的公主。终有一天，这个江山……哎呀，你们这些纠缠不清的事情我不管，我只知道我是个奴婢，成天到晚要在宫里的。怎么说也要看公主的脸色讨活。我的好彩梅，莫不是那贱人为难你了？昨天啊，我跟别人在斗草，刚好被皇后娘娘和公主瞧见。皇后娘娘不知道怎么了，忽然来了兴头，说什么搞什么斗草会。公主就吩咐我和孟凡去找一些什么性最柔韧的珍品，来供她斗草。你说她这不是在为难我们吗？这个不成器的小贱人，从小就被皇后宠习惯了，一天到晚就知道嬉戏玩乐。不过，我还怕他真有几分是故意难为你。哎呀，那驸马爷，你可要替采梅快快出个主意才好啊！好，我想想，最柔韧的东西，哎，人身上的毛发。不就是最柔韧之物吗？你干脆让他把自己的头发剪下一绺来，不就好了吗？好啊，驸马爷，你可真坏。有了，我记得长安泥衡寺有一尊维摩诘佛像，汉下有一部胡须，据云是晋朝著名诗人谢灵运临死前亲手剪下。赠于寺院住持方丈。住持为纪念这场功德，便将这部珍贵的胡须念附在那尊佛像汉下。从此以后，便传颂为一时佳话。你你跟我说这个有什么用啊？难不成你还能把这个胡须拿下来，供公主消遣玩乐
，他不是吩咐你找真品吗？你只要把这件事情告诉他，不就交差了吗？哎，对呀。<笑>好了，我帮了你，就看你怎么报答我了。小富姐，怎么了？今天怎么回来这么早啊？看来服侍太子还真是份好差事哦。怎么都比我们待在上师局的人舒服的多。就是嘛，至少啊，不像我们每天都要被烟熏。对啊，对啊。你们别开玩笑了，谁都知道派到太子府的人都没有什么出息的，尤其日子一久，更会让人不屑一顾呢。大家啊，都是宫里头供人使唤的苦命人。在哪儿当差不一样啊，并不分彼此啊。对啊对啊，大家都是好姐妹嘛。你们都在啊，小凡姐，小凡姐，小凡姐，我特意带给你们的。好啊好啊，姐姐，姐姐，你今天怎么来了？你不是很忙的吗？才没见几天就这么想念姐姐了？难道你就不挂念我这个妹妹吗？我就你这么一个妹妹，我不挂念你，挂念谁啊？这就不好说了。因为我知道还有一个你牵挂的人，你这个小鬼，一有机会就乱嚼舌头。哦，对了，其实我今天来这里呢，是有重要的事情。什么事？你们知不知道有一种斗草的游戏？斗草？小凡姐，你要玩吗？嗯，不是，是安乐公主呢，过两天要在宫中举行一个斗草会，所以让我去找那种上佳的比赛珍品。要说斗草的话，那属君儿姐姐最近了。对啊，对啊，君儿，你知道啊？那当然了。这斗草分文斗和武斗，这个武斗呢，选择花草的柔韧性是很重要的，所以呢，一般用来斗草的品种上呢，也是绝对不可以含糊的。同样啊，我们在选择文斗的材料上，也是很有讲究的，一般用车前草。除此以外啊。我们还可以使用很多的花草啊、树木啊。比斗时，双方需各把草料相互交结成十字状，然后各自向后拉扯，以草料不断者为胜方。主要比试的是草料的韧性，所以在选择草料方面尤为重要。睡啊，嗯，你还在弄这些草啊？哎呀，这些主子们呢，一有要求，就把我们这些奴才给累死。这些呢，都是奴婢应该做的。对了，小福，姐姐知道你跟君儿之间有些不和，但是呢，其实君儿这个人本性不坏啊，只是有一些势力罢了。这也算是在宫中。生存的一种方法，姐姐，我不会跟他计较的。虽然说我跟他是有一点不和，但也不是什么深仇大恨呢。总有一天，我会坐上六局女官，成为内舍人，就像当日的婉儿娘娘一样。得了得了，你呀，不要老把这个心愿挂在嘴边了。最近在宫里面，实在有太多的事情发生了。姐姐，你在担心什么呢？近来公主脾气有些暴躁，我希望这一场斗草会可以疏解一下她心中的郁结。小福，来，你帮我试试。嗯，来，你拉这边。哦，一、二、三。我这样就好了，就这样啊。我来帮你。根据奴婢搜罗所得，有一种叫龙须草的，最适合用作斗草，又名蓑衣草。这种草呢，会长出鱼皮叶状，每年生长出花梗，呈淡绿色状，多生长于江畔、河谷，还有沼泽、温润之地的山岩细间。一般呢，会用于农舍人家作为编织绳索，来填塞各种家居用品，十分的耐用。不错，确实是下过一番苦功。谢公主谬赞。
，你呢？回公主，经过连日研究，奴婢认为，人身毛发乃是天下至柔至韧之物。哦，公主可曾听闻，在宁恒寺中供奉了一尊维摩诘佛向汉下，保存着一撮晋朝风流名士谢灵运的胡须。谢灵运，就是那个有名的大诗人吗？嗯。只怕就是吧，那这就奇怪了，一撮古人的胡须，竟然长到了佛像的汉下。那是当年谢灵运在临行被处死之前，亲自割下来赠与寺院住持的。哦，因为谢灵运的胡须，曾一度天下闻名，被时人交口称誉。后来谢灵运死后。住持把这撮遗须视同瑰宝，珍而重之的把它粘伏在佛像额下。好，那就借它来玩玩吧。<笑>公主，这撮胡须既然是古人留下来的遗物，又是霓虹寺历年保存拥有，实在不宜运用。如果贸然借用的话，会有所不敬，请公主三思。这有什么关系？斗草之后。本公主会在宫中修建一座佛寺，打造一尊佛身，然后再把胡须粘上去，这样就不会有什么不敬了吧？可是公主，彩梅，这次你做的非常好，这个簪子就赏给你了，谢公主厚爱。既然你也为本宫花费了一番苦功。你也有赏，能谢公主。好，好，高兴就好啊。奴婢参见驸马爷。免礼，免礼。叩见皇后娘娘。看你这副样子，是不是又到外面花天酒地去了？你这个驸马爷是怎么当的？啊！本宫这阵子每次来凤阳阁，一次都没看见你陪在公主身边。你是不是已经把他给忘得一干二净了？你有没有半点关心过他呀？啊，你知不知道他最近发生了什么？简直是混账！本宫把女儿嫁给你，不是让她来守活寡的。重训之罪。你给我听好了，你要是死心不改。会跟你善罢甘休的，你好自为之吧。重训一定谨记娘娘教诲。我吴三思怎么也没有想到，居然生了你这么个不孝子。你跟公主成亲之后，一直背着她在外面和那些宫女鬼混，把公主冷落在一边。爹，我你少给我狡辩。你就是要拈花惹草，那也总该小心一点吧，不能做的太过分了。你再糊涂也该知道，公主那是皇后的掌上明珠啊。爹，我们武士的子孙，难道还怕姓李的看皇后的脸色吗？呸！做大事就得沉得住气，时机未至，那就得忍。等父王把江山做了，那时候你再。想怎么样都可以，爹，您放心，孩儿往后自当尽量检点节制，以免有把柄落入他人手中。知道就好。得罪了公主，那就等于得罪了皇后，这对我们父子俩那是十分不利啊。皇后说公主爱听戏，着你安排一场堂会，即挽回公主的欢心。好。